தொலைக்காட்சி நேர் அனைவருக்கும் இனிய அன்பான காலை வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டின் வாயிலாக நிறைய விஷயங்கள் கல்வி எப்படி எந்தெந்த காலேஜில் எங்கெங்கே படிக்கலாம் கல்வி எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் எதை படித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற தொடர்ந்து பேசிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் ரொம்ப முக்கியமான வாரம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு வாரம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நேற்றுக்கு தான் வந்து டுவெல்த்து ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ அது சம்மந்தமான நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் ஓப்பனாக கேட்கல எனக்கு இவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்குது இதை படிக்கலாமா என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து திரும்பவும் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் இருந்தால் மிஸ்டர் சங்கர் சார் வந்திருக்காரு சார் வணக்கம் சார் ஓகே தொடர்ந்து எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க இந்த வாரம் ஓப்பனிங்கே என்னென்னா நேற்று வந்து ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸில் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ எப்படி இருக்குது சிஏ ஜாயினிங் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு முன்னை விட இப்போ நல்லா அதிகமான விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது இப்போ ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க இப்போ பெஸ்ட் உடனே சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்சில் ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் ஜாயின் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு இப்போ என்எம்சிஎல் அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு லிமிடெட் சீட்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்மிஷன்ஸ் முடிஞ்சு ஸோ சீக்கிரமாக மாணவர்கள் வந்து இந்த ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே இந்த மாதிரியான தொழில் படிப்புகளில் ஜாயின் பண்ணால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக கரெக்டான டைமில் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகலாம் தேவையில்லாத அரியர்ஸ் இருக்காது அதுவும் எங்களை மாதிரி முழு நேர கல்லூரிகளை சேர்ந்து படிக்கும்போது அவங்களுக்கு தோல்விங்கிற பயமே இல்லை ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ தொடர்ந்து நம்ம வந்து சிஏவை பற்றி சிஎஸ்ஸை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாக வந்து அது ஃபுல்லாக அர அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டோம் ஒரு வேலை புதுசாக நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ஒரு மீண்டும் ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் நான் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜுக்குள்ளே வரேன் ஸோ இப்போ ரிசல்ட் வந்துடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்தவங்க செகண்ட் குரூப் எடுத்தவங்க தேர்ட் குரூப் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குரூப்ஸில் படிச்சிருப்பாங்க நம்ம இந்த ஷோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிஏ ஆகணும் சிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம காலேஜில் ஏதாவது வித்தியாசமான டியூஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா அதாவது மற்ற தொழில் படிப்புகள் மாதிரி இப்போ பயாலஜி படித்தவங்க தான் டாக்டர் ஆக முடியும் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்க தான் இன்ஜினியர் ஆக முடியும் ஆனால் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எது படித்தாலும் சிஏ ஆக முடியும் இதுதான் இதில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டி அதுக்கு தேவை பேஷன் அதுக்கு ஒரு ஆர்வம் வேணும் தனியாக ஒரு தாகம் வேணும் ஒரு லட்சிய நோக்கு வேணும் இதுக்காக வந்து உழைக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு பத்து மணி நேரம் உழைச்சாங்கன்னா போதும் இப்போ டென்த்தில் வந்து டுவெல்த்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் படிச்சுருப்பாங்க அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதுக்கு பத்து மணி நேரம் போதும் ஆறு மணி நேரம் சாலிடாக கோச்சிங் நாலு மணி நேரம் செல்ஃப் ஸ்டடி ஸோ ஒரு டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸுங்கிறது மோர் தென் என்ன ஃபார் தீஸ் கோர்சஸ் டு சக்சீட் ஈஸிலி விதவுட் எனி அரியர்ஸ் அண்ட் தே கேன் கம்ப்ளீட் தேர் கோர்ஸ் இன் டியூ டைம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ ஆ வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிக்கோங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க திவ்யா திவ்யா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க பாத்தீங்களா நீங்க டிவி பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கேள்விகள் டிலே ஆகும் ஆ நிவேதா நிவேதா திவ்யா நிவேதா வாய்டாங்க ஓகே உங்க சார் கிட்ட உங்களோட क्वेश्चन கேளுங்க கேளுங்க என்னங்கமா டக்குனு கேளுங்க சரி சிஏ படிச்சிட்டு பிகாம் படிக்கிறதா இருந்தா பிகாம்ல எந்த டைப் ஆஃப் ஃபீல்ட் இருந்தா சிஏக்கு ஓரியன்டடா யூஸ்புல்லா இருக்கும் இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை அதாவது நீங்கள் எங்களை மாதிரி ஒரு முழு நேர கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கலாம் சிஏ வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஃபவுண்டேஷனில் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுருந்தால் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணலாம் எப்போ சிஏல இன்டர்மீடியட் முடிக்கிறீங்களோ அதுக்கு பிறகு நீங்கள் நாலு பேப்பர் மட்டும் கிளியர் பண்ணால் போதும் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிலேயோ அல்லது இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி நியூ டெல்லியிலேயோ நாலு பேப்பர் மட்டும் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிகாம் கிடச்சிரும் ஃபைனல் முடித்த பிறகு அஞ்சு பேப்பர் கிளியர் பண்ணால் எம்காம் கிடச்சிரும் ஓகே சார் ப்ளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருடைய ஆசையை ஒரு கல்லூரி வாழ்க்கை ஒரு பட்டர்ஃப்ளை லைஃப் தான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் முழு நேரமாக படிக்கணும் முழு நேரம் படித்தா மட்டும்தான் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டாக வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க முழு நேரம் படிக்காம பகுதி நேர வகுப்புகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை முழு நேரம் படிக்கிறதுனால ஹை பெனிஃபிட் என்ன அதாவது நிறைய நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா சிஏல வந்து தேர்ச்சி விகிதம் கம்மி நிறைய ரொம்ப வருஷமாக படிக்கிறாங்க பாஸ் பண்ண முடியலங்கிற இந்த
ஸோ அந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பேராசிரியரும் ஒவ்வொரு பாடத்தை தனித்தனியாக வந்து அவங்களுக்கு போதிக்கிறாங்க அதில் டைரெக்டாக அவங்களுக்கு கான்செப்டை புரிய வச்சு அவங்களுக்கு டெஸ்க் டு டெஸ்க் போய் அவங்களுக்கான பிரச்சனைகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏன்னா வேறு வேறு டைமென்ஷன்லேருந்து வந்திருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே கிளாஸில் ஸோ அவங்களுக்கான தேவை என்னங்கிறத நேரடியாகவே தெரிஞ்சு புரிஞ்சு படிக்கிறது இதில் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் கிடையாது அல்லது வேறு மாதிரியான நிறைய பேர் முந்நூறு பேர் ஐநூறு பேர் அந்த மாதிரியான மண்டபங்கள் மாதிரியான கிளாஸ் ரூம்ஸ் கிடையாது அறுபது பேர் ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ டைரெக்டாக பிளாக் போர்டில் வந்து அவங்க எல்லாமே அக்கௌண்ட்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க லாஸ் வந்து எழுதி போடுவாங்க தமிழில் புரிய வைப்பாங்க இங்கிலீஷில் எப்படி அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதில் டெய்லி ஹோம் ஒர்க் இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட்டு மந்த்லி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் ஃபுல் மாடல் ரிவிஷன்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ரைட்டிங் ஒர்க்ஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மாணவர்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதாவது பத்து முறை படிக்கிறதும் சரி ஒரு முறை எழுதி பார்க்குறதும் சரி அதனால் இதை எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தேர்வு நேரத்தில் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் தயக்கமும் இல்லாமல் எல்லா கேள்விகளுக்கும் சிறப்பாக வந்து பதில் சொல்லி அவங்க வந்து நல்ல மதிப்பெண் எடுத்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் எங்கள் என்எம்சியில் தேர்ச்சி விகிதமும் அதிகம் ஓகே ப்ளஸ் டூ முடிச்சது வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஜாலியா இருக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குறுகிய பார்வைன்னு என்னோட கருத்து இதுவே வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் சின்சியரா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் வாழ்க்கையில் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அதுதான் பட்டர்ஃப்ளை லைஃபு ஓகே ஸோ முதல்ல மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து கூண்டுக்குள்ளே பறவை மாதிரி அடிமை மாதிரி இருக்கிறது ஒரு ஒன்றுக்கும் ஆகாத நமக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு உதவாத ஏதோ ஒரு டிகிரியை கையில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போராடுறது வாழ்க்கை போகிறோம் போராட்ட மயமாக இருக்கும் அந்த அதை விட ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே ஒரு நாலு முதல் அஞ்சு வருஷம் சின்சியராக படித்தாங்கன்னா போதும் அதுக்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் தான் டென்த்தில் வந்து டுவெல்த்தில் பட்ட கஷ்ட அளவு கூட தேவை கிடையாது இதில் ஸோ அதனால் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபுல் டைமாக படிக்கணும் டுடே மோட்டிவேஷன் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் சார் அவங்க பேர் சொல்லுங்க சார் என் பேர் மாறினாரு சோழம்தான் ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வியை டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிவிட்டு சார் கிட்ட கேட்கலாம் வாழ்த்துக்கள்ாலமாக <laughs> நம்ம எவ்வளோதான் சொன்னாலும் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருந்தால் போதும் ஒரு குறைந்த வருஷம் ப்ளஸ் டூ இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை என்ன டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாமா அது என்னென்ன மாதிரி டிகிரி முடிச்சிருந்தா இந்த கோர்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மாரி பெரிய ஒரு என்ன ஒரு வருந்த வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிஏங்கிறதே வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரிங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியல சிஎம்ஏ சிஎஸும் அதே தான் இப்போ சிஏ முடிச்சு டேரெக்டாக பிஹெச்டி போகலாம் சிஏ முடிச்சு டேரெக்டாக ஐஐடி சென்னை ஐஐடி மும்பை ஆறு ஐஏஎம்ல டைரக்டா ஃபெலோஷிப் பண்ணலாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதுவே ஒரு டிகிரி டிகிரிங்கிறாங்க அது ஒரு யூஜி டிகிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு பிஜி பண்ணணும் எம்ஃபில் பண்ணணும் அப்புறம் பிஹெச்டி போகணும் பட் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்ல ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணால் டைரக்டா அவங்க வந்து பிஹெச்டி போகலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய டிகிரி இருக்குது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரி இருக்குது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி இருக்குது இன்டர்நேஷ்னலி ரெக்கக்னைஸ்டு டிகிரி உலகம் முழுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட டிகிரி போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரி சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் ஓகே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல கல்லூரிகளில் வந்து மாணவர்கள் வந்து சிஏ ஜாயின் பண்ணாலும் அது சிஎம்ஏ ஜாயின் பண்ணாலுமே வேறு விதமான கல்வி க உதவிகள் கிடைக்கிது இல்லையா நம்ம நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் எந்தெந்த மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான லோன்ஸ் வந்து அதாவது சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படித்து முடிக்கிறதுக்கு ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியருக்கும் மத்திய அரசாங்கம் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் இதுக்கு கல்விக் கடனுக்கு பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க கொடுக்குறாங்க ஆனால் பத்து லட்சம் ரூபாய் தேவையே கிடையாது நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சின்ன அளவுலேயே வந்து ஈவன் ப்ரைவேட் கோச்சிங் மாதிரி போய் அதில் லேப்டாப்லேருந்து மெஸ் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே சேர்த்தாவே இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான செலவு வராது ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் லெவலில் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸும் இருக்குது அதுக்கு பிறகு அவங்க ஆர்டிகல்ஷிப் ட்ரைனிங் அல்லது ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட்
அவங்களுக்கு அருமையான தேர்ச்சி கொடுத்து ஒவ்வொரு லெவல்லையும் பாஸ் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்எம்சியில் கொண்டு வந்து உங்கள் குழந்தைய விட்டுருங்க அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கலையேங்கிற கவலையெல்லாம் தேவையில்லை தாராளமாக டிஸ்டிங்ஷனில் பாஸ் பண்ண வைக்க வேண்டியது எங்களுடைய வேலை ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே எக்ஸாம் முடிஞ்சு அடுத்த ஒரு வாரத்தில் வந்து நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ஸோ அதை பற்றி கவலையே தேவையில்லை நீங்கள் மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்கள் கிட்ட வந்து நீங்கள் பாருங்கள் காலேஜில் பயோமேக்ஸ் முடிச்சுட்டு சிபிடியில் இரநூறுக்கு நூற்றி எழுபத்தெட்டு நூற்றி எழுபத்தி நாலு மார்க் வாங்கின பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பயாலஜி படிச்சுட்டு தான் அக்கௌண்ட்ஸ் லெவலில் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் நான் சரவணன் பேசுகிறேங்கம்மா எந்த ஊரில் இருந்து பேசுறீங்க சார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்கம்மா செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் சரி சார் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுடைய கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம்ங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஓகே திரும்பவும் நான் இந்த வாரமும் கேட்குறேன் சிஏ சிஎம்எஸ் இந்த மாதிரி படித்தவங்களுக்கு அதிகபட்சமான சேல்ரி இப்போது அப்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா மார்ச் முடிஞ்சு நம்ம ஏப்ரலில் இருக்கோம் ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா சார் சேல்ரியோட இன்க்ரீஸ் அதாவது இந்த ட்ரைனிங்லேயே நான் ஸ்டைஃபன் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்டைஃபண்டே நல்லா கிடைக்கும் இதில் மூணு வருஷம் டோட்டல் ஆர்டிகல்ஷிப் ட்ரைனிங்கில் ரெண்டு வருஷம் ஆர்டிகல்ஷிப் முடித்தவங்க மூணாவது வருஷம் கடைசி ஒரு வருஷம் வந்து தேர்ட் இயரில் மட்டும் ஒரு அவங்க வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங்னு சொல்லி போகலாம் அந்த மாதிரி போனவங்களில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஹெச்எஸ்பிசியில் பிளேஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய சிருஷ்டி ஜெயின்கிற ஒரு பெண் ஒரு மாதத்துக்கு எழுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டு மட்டும் உபகார சம்பளம் மட்டும் வாங்குறாங்க ஓகே ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் உபகார சம்பளம் எந்த படிப்பில் கிடைக்குது சிஏல கிடைக்கும் சிஎம்ஏல கிடைக்கும் ஸோ அதனால் உபகார சம்பளமே இந்த மாதிரி வாங்கி அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஜாப் வந்து அங்கேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்சம் ரூபாய் கம்மி இல்லாமல் அதே ஹெச்எஸ்பிசியில் மாதம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சத்துக்கு அவங்க ட்ரைனிங் முடித்த உடனே அங்கேயே வந்து ஃபைனல் முடிச்சுட்டு செட்டில் ஆகிடுவாங்க இதை விட வேறு என்ன வேணும் அதனால் இந்தியாவில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து மூணுலேருந்து நாலு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இந்தியாவிலே வந்து சேலரி கிடைக்குது அப்ராடில் வந்து நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் பிகினிங் சேலரியே ஒரு ஃப்ரெஷரோட சேலரியே சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே சார் சேலரி பற்றி பேசுமா நிறைய பேசணும்னு தோணுது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ ஆ உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா நான் வந்து திருவள்ளி மாவட்டத்துல இருந்து ஜனா பேசுறேன் ஜனா உங்களோட क्वेश्चन சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க ஜனா ஆ அதான் வந்து சிஏமே படிக்கலாம் நினைக்கேன் படிங்க ஆ சிஏமே க்கு சிஏ க்கு என்ன சார் வித்தியாசம் பெரிய இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் தான் ரெண்டுமே வந்து இன்டர் रिलेटेड கோர்ஸ் தான் அது 80% வந்து சிஏல ஃபைனான்ஸ் டொமைன் பத்தி இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபைனான்ஸ் பத்தி டீல் பண்ணக்கூடியது சிஏ காஸ்ட்ங்கிற செலவை குறைக்கிற விஷயத்த பத்திய காஸ்ட் பத்தி காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பத்தி காஸ்ட் எஃபிசியன்சி பத்தி அதிகமா இருக்கக்கூடியது வந்து சிஎம்ஏ அவ்வளவுதான் நீங்க உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை எடுத்து படிக்கலாம் ஓகே थैंक यू ஜனா தொடர்ந்து கால் இருக்கு சார் வணக்கம் கல்வி 360 ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா என் பேர் கவிதா மேடம் கவிதா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க நான் சின்னம்னூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஓகே உங்களுடைய क्वेश्चन சார் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேம் தம்பி வந்து பயாலஜி சேர்த்திருந்த சார் मैथ्स இல்ல அவனுக்கு ஓகே 389 மார்க் எடுத்திருக்கா சார் சிஎஸ்ல மட்டும் 90 மார்க் வாங்குறான் சரி அப்ப என்ன சார் படிக்க வைக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் போலாம் சார் அவன் போக முடியாது அவருக்கு அவரோட உட்கார்ந்து அமைதியா பேசுங்க அவருக்கு என்ன ஏரியால பிடித்தம் இருக்கோ அதல நீங்க பண்ணனும் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குங்கறத பத்தி அவர் கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஒரு புரிதல் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பண்ணுங்க இதில் வந்து சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்ல எதில் வேணாலும் ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் சேர்றதுக்கான தகுதி உங்களுடைய பையனுக்கு இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் ஜாயின் பண்ணலாம் மற்ற டீட்டெயிலான விவரங்கள் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதாவது நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஸோ சிஏ முடித்தவங்க சிஎம்ஏ முடித்தவங்க சிஎஸ் முடித்தவங்க எப்படி ஐடியில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் தாராளமாக ஒர்க் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் வேகன்சி வந்து அதில் ரொம்ப டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவில் வந்து சிஏ சிஎம்ஏ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று முடித்தவங்களுக்கு இருக்குது டெக்னிக்கல் அட்வைசருங்கிற போஸ்ட்டில் ஸோ அதில் கம்ப்ளீட்டாக அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எதுவாக இருந்தாலும் எஸ்பெஷலி சைபர் ப்ரைவசி சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் வித் மணி ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ சிஏ அல்லது சிஎம்ஏ இல்லாமல் யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஐடி இண்டஸ்ட்ரிலையும் எக்கச்சக்கமான வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஆடிட்டிங் லைனும் இருக்குது அதில் சிஎஸும் இருக்குது சிஎம்ஏ காஸ்ட் கண்ட் சர்வீஸ்லையும் அதில் சிஎம்ஏவும் இருக்குது எல்லா லெவல்லையுமே இருக்காங்க இது போக அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் அட்வைஸுங்கிற லெவல்லையும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே தேவை ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் எந்த என்ஜினியரிங் துறையாகட்டும் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் தான் பேக் போன் பண பரிவர்த்தனை எல்லா இடத்துலையும் சிஏக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னோட பேர் வந்து சித்ரா சித்ரா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க இல்ல வேலூர்ல இருந்து பேசுறேன் நான் ஓகே உங்களோட क्वेश्चन சார்ட்ட கேக்கலாம் ஆம் ஆம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எங்க டாக்டர் என்னோட டாக்டர் வந்து ப்ளஸ் 2 முடிச்சிருக்காங்க ஓகே 424 எடுத்துட்டாங்க மார்க் நல்ல மதிப்பு என்னா எத்தனை வருஷம் படிக்கணும் எவ
அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குது லேட் பண்ணாமல் வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்குங்க மற்ற விவரங்களுக்கு எங்களுடைய நம்பரை கால் பண்ணி கேட்டுக்குங்க ஓகே நம்ம வந்து ரிசல்ட் வரத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே வந்து சிஏ படிக்கணும்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்மாக இருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ நம்ம காலேஜில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க நேற்று வந்து ரிசல்ட் வந்தவங்களுக்கு இவ்வளோ மார்க் வந்திருக்கு அது மேக்ஸில் இவ்வளோ மார்க் வந்திருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப்பில் இவ்வளோ மார்க் வந்திருக்கவங்களுக்கு இந்த ஷோ பார்த்ததுக்கப்புறம் சிஏ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் வந்து அணுகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு காலேஜில் சீட்ஸ் முடிஞ்சுதுன்னு ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை நெக்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுமா இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை அதாவது லிமிட்டட் சீட்ஸ் எங்கள் கிளாஸ் ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வகுப்புக்கு அறுபது மாணவர்கள் மனைவி மாணவிகள் அவங்கள கம்பைண்டாக தான் இருப்பாங்க இதில் வந்து அவங்களுக்கு எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஏ தான் சிஎம்ஏ தான் சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரியான மாணவ மாணவிகள் தயவு செஞ்சு லேட் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கான இந்த வருஷத்தோட எந்த கோட்டாலேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் இன்டர் போயிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் அதை சொல்லிகிட்ருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பெஸ்ட்டு லேட் பண்ணாமல் உடனடியாக வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்கிறது நல்லது சிஏ சிஎம்ஏ தான் முழு நேரமாக இதான் நான் படிக்க போகிறேன் இதுதான் என் லட்சியம்னு முடிவு பண்ணவங்க யோசிக்கவே வேண்டாம் இரண்டாவது யோசனையே தேவையில்லை என்எம்சி இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் தட் ஓகே நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் அமுதாங்க மேடம் குமோனத்துல இருந்து பேசுறோம் அமுதா அவங்களோட கொஸ்டின் சார் கிட்ட கேளுங்க சொல்லுங்க ஓகே சொல்லுங்க மேடம் சார் எங்க பையன் பிளஸ் 2 படிச்சிருக்காங்க சார் ஓகே 347ங்க சார் ஓகே 347 மார்க் எடுத்தா சார் சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க என்ன படிக்கலாம் அதான் சார் கேக்கலாம் இல்ல அவங்க என்ன படிக்கலாம்ங்கறது உங்க பையன் தான் முடிவு பண்ணனும் அவர் என்ன மனை மைண்ட்ல வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி நீங்கள் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரி படிப்புகளுக்கு இந்த மதிப்பெண்கள் போதுமானது தாராளமாக வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் மற்ற விவரங்களுக்கு எங்களுடைய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பையனுக்கு அடுத்து என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு அவர் மைண்டில் என்ன வச்சுருக்காருங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்களை ஓகே சார் டென்த்து முடித்த உடனே நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் குரூப் ஆசைப்பட்டவனுக்கு அந்த குரூப் கிடைக்காமல் அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எடுப்பான் அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவன் அதில் ஃபார்ம் ஆகிடுவான் எனக்கு இதுதான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி எகெயின் அவனுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் அல்லது வந்து ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து அதை கம்ப்யூட்டர் படி அல்லது வந்து இன்ஜினியரிங் ஆகுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவன் வந்து கன்ஃபார்மாக சிஏ ஆகணும் அப்படின்னா எகெயின் அந்த மூட் சேஞ்ச் ஆகி நம்ம காலேஜுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க போன வருஷம் அட்மிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாணவிகள் கேர்ள்ஸு தி காட் நீட் என்ட்ரன்ஸ் தி காட் காட் த்ரூ அவங்க கிடைச்சது அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை பெற்றோர்களுடைய ஒரு கட்டாயத்தினால அவங்க வந்து பயோமேஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அவங்க நாலு பேருக்குமே ஆரம்பத்திலேருந்தே சிஏ மேலே தான் கிரேஸ் அவங்களுக்கு ஆனால் ஒரு அளவுக்கு மேலே அவங்க அப்புறம் பொங்கி எழுந்து இனிமேல் வந்து எனக்கு அது வேணாம் என்னால் போய் நான் அஞ்சரை வருஷம் எல்லாம் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முடியாது எனக்கு சிஏ தான் நான் இந்த லைன் தான் சொல்லி அது பெற்றோர்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நானும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவுன்சிலிங் கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களுடைய விருப்பம் என்னன்னு சொல்லி அந்த நாலு நீட்டில் இடம் கிடைச்சும் வேணான்னு சொல்லி சிஏல படித்த குழந்தைங்க எங்கள் கிட்ட மாணவிகள் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஃபவுண்டேஷனில் போன வருஷம் அட்மிஷன்லேயே இருக்காங்க நம்ம தொடர்ந்து நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் நிறைய விஷயங்கள் அவர் மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே அந்த காலேஜில் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு பொண்ணோட வீடியோ இப்போ பார்க்கலாம் I completed my graduation in commerce and I joined NMC in the year 1718. Uh, CMA joined panna. NMC left both group 1 and group 2 first attempt play clear panna. And it is because of the full support which NMC faculty and the acad- uh, administrative head gave us. We have to achieve this goal and we have to do this in the circumstances. You have best ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி ஹியர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் என்எம்சியில் இருக்குது நம்ம படிக்கிறதுக்கான எல்லா சூழ்நிலைகளும் இவங்க வந்து அமைச்சு தராங்க ஸோ இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ஸ்டடி ஹியர் அண்ட் டு அச்சீவ் யுவர் கோல் ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் என்எம்சி அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் அச்சீவ் யுவர் கோல் ப்ளீஸ் ஜாயின் என்எம்சி அண்ட் அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ் அவங்களே அவ்வளோ கிளியராக ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க சார் எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் சிஏ படிக்காமல் அக்கா ஏசி
மற்ற டைரக்ட் டாக்ஸஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் எல்லா லெவல்லையுமே வந்து டோட்டலாக அந்த டொமைனில் வந்து பவர் இருக்கிறவங்க ஓகே அந்த கோர்ஸ் இங்கே இருக்கா இந்தியாவில் இருக்கு இல்லை இல்லை இது வந்து லண்டனோட கோர்ஸ் இது ஆக்சுவலி இது கரஸில் நிறைய பேர் படிப்பாங்க நம்ம சிஏ முடித்தவங்க அல்லது சிஎம்ஏ முடித்தவங்க ஃபைனல் லெவலில் இதில் அது அதுலேயும் வந்து நமக்கு எப்படி ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் இருக்கோ அதுலேயும் அதே மாதிரி இருக்குது அதில் ஃபைனல் லெவலில் ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் அஞ்சு பேப்பர் கிளியர் பண்ணாங்கன்னா ஏசிசிஏ லண்டனும் ஆகலாம் ஓகே சார் ஓகே ஸோ தொடர்ந்து பேச முடியும் காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி சார் வணக்கம் சார் டிவி டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க அதாவது வேலூர்லேருந்து இப்போ வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரத்தனகிரியிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் சரிங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்க முனிசாமி என்னுடைய பேச்சி வந்து ஐநூற்றி பத்தொன்பது மார்க் வாங்கியிருக்கு சரி என்ன படிக்க வைக்கலாம்னு கேட்கறதுக்காக இப்போ கால் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே சார் அதான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு உங்கள் பேத்திக்கு என்ன படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குன்னு முதல்ல உட்காந்து கேளுங்க மார்க் நிறைய வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி கொண்டு போய் எங்கேயோ சேர்த்திடாதீங்க அப்படி சிஏ ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த ஷோ தொடர்ந்து பாருங்க கீழே ஸ்க்ராலிங்கில் நம்பர் வருது அந்த நம்பருக்கு இமீடியட்டாக கால் பண்ணி மண்டேவே நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களோட வேலையை நானே முடிச்சுட்டேன் சார் சண்டே கூட காலேஜ் இருக்கும் சண்டே கூட அட்மிஷன் சாரி சண்டேயும் வரலாம் ஓகே சார் ஸோ இப்போ திரும்பவும் அந்த பேட்டிங்கிறதுனால நான் மீண்டும் கேட்குறேன் அங்கே படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வேறு வேறு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வருவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்களும் இருப்பாங்க ரொம்ப ஹை கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வருவாங்க அவங்களுடைய மைண்ட் மென்டாலிட்டி ஒரே சேமாக கொண்டு வரதுக்கு எந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்க சார் காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்த உடனேயே எல்லாருக்குமே அந்த கவுன்சிலிங் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு மோட்டிவேஷ்னல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த மோட்டிவேஷன்ஸ் கொடுப்போம் அப்பப்போ அப்பப்போ வந்து அகடமிக் கவுன்சிலர்ஸ்லேருந்து டாக்டர்ஸ் வரைக்கும் சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த படிப்புக்கு தேவைப்படக்கூடிய மனநிலை முதல்ல உடல் ஆரோக்கியம் உடம்ப எப்படி வச்சுக்கிறது எப்படி வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறது இதெல்லாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எதனால் பண்ணக்கூடாது உடம்பு வந்து எவ்வளோ நமக்கு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரி படிப்புகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து பன்னெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் டாக்டர்ஸே வச்சு எஸ்பெஷலி கைனக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி கேர்ள்ஸுக்கு கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பாய்ஸுக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் ஃபிசிக்கல் டைரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஈவினிங் வந்து பிரிஸ்காக இருக்கிறது அவங்க ரெஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் எப்பயுமே வந்து லைவாக இருப்பாங்க அவங்க அலர்ட்டாக இருப்பாங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் படித்தவங்களே அலர்ட்டாக இருப்பாங்க இன்னும் என்எஃப்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ நீங்கள் எல்லாருமே எங்கள் கிட்டே பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா முதல் டிவி வால்யூமாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் கேட்குறது உங்களுக்கும் புரியாது வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஓகே சார் அந்த அவங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்க நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய தேர்ச்சி விகிதம் என்னது இந்த வருஷம் தேர்ச்சி விகிதம் தமிழகத்திலேயே வந்து மிக அதிகமான அளவில் கொடுக்குறது என்எம்சி தான் இந்த சிஎஸ்சிஎம்எஸ்சிஎஸ் படிப்புகளில் சிஏ இதுக்கு முன்னாடி சிபிடின்னு இருக்கும்போது மிக குறைந்தபட்சமே எழுபது சதவீதம் செவன்டி பர்சன்ட்டும் மேக்சிமம் எயிட்டி செவன் பர்சன்ட்டும் நாங்கள் சிபிடி ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது போக சிஎம்ஏல கேட் அது வந்து சென் பர்சன்ட் ரிசல்ட்டு சர்டிஃபிகேட் இன் அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியன் சொல்லி அதுவும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுலேயும் சென் பர்சன்ட் இருக்குது சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் சிஎஸ் ஃபவுண்டேஷனில் சென் பர்சன்ட் ரிசல்ட் இருக்குது சிஏ இன்டரில் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது சிஎம்ஏ இன்டரில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது என்எம்சியினுடைய ஸ்டேட்டஸ் ரிசல்ட் ஸ்டேட்டஸ் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மேம் தூக்கத்தில் கேட்டால் கூட சொல்லிடுவீங்க போல இருக்கு இன்னொரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ நான் திருவாரூர்லேருந்து கோமதி பேசுகிறேங்க சென்னை திருவாரூர்லேருந்து சொல்லுங்கம்மா அவங்களோட கொஸ்டின் சார் கிட்ட கேட்கலாம் என்ன எங்க பையனுக்காக நான் அவர் டென்த் தான் படிச்சிருக்காரு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்காம என்ன எடுத்து படிக்கலாம் அதுக்கான நிகழ்ச்சி இல்லை இது பிளஸ் டூ முடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கான பதில் இங்க இருந்து கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் இப்போ சிஏ சிஎஸ் படித்தவங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்காக தனி கோர்சஸ் படிக்கணுமா ஏன்னா இப்போ இந்த ஏசிசிஏ அப்படிங்
யூஏலையும் யூகேலையும் நம்மளுடைய யூஜி டிகிரி ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனல் அப்புறம் அதில் வந்து அதில் ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் வந்து சிஎஸ்ஐ யூஏலையும் யூகேலையும் பிஜி டிகிரியாக அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு கோர்ஸஸ்மே வந்து கம்ப்ளீட்டாக உலகம் முழுமைக்கும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸஸாக ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட படிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்ட படிப்பு உலகம் முழுமைக்கும் அங்கீகாரம் உள்ள படிப்புகள் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் அதில் சிஎஸ் சிஎம்ஏ சிஎஸ் மூணுமே இருக்குது அதனால் வேலைக்கு போகிறது ஜாப் அப்படின்னா ஜாப் ஓரியன்டடானா உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்த பூமி பந்தில் எங்கேயெல்லாம் தொழில் நிறுவனங்கள் இருக்கோ அரசாங்கங்கள் இருக்கோ பணப்பரிவர்த்தனை இருக்கோ அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் இருக்கோ டேக்ஸேஷன் இருக்கோ ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடாக டொமைன்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் சரி அல்லது காஸ்ட் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் இருந்தாலும் சரி இந்த மூணு பேருமே தேவைப்படுறாங்க அதில் நம்மளுடைய சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்க்கு முதல் மரியாதை முதல் இடம் முதல் அங்கீகாரம் தரப்படுகிறது ஏன்னா அவ்வளோ குவாலிட்டியானவங்க நம்மளுடைய சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் குவாலிஃபைட் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 என் பேரு தயா மேடம் பையன் வந்து பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டா மேடம் பி குரூப்பு சரி சார் அது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்திருக்காங்க சரி சார் பதில் சொல்லுவாரு சார் சார் என்ன படிக்க விரும்புறாரு உங்க பையன் பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்ணலான்னு இருக்காங்க மேடம் போட்டோம் பிஎஸ்சி நர்சிங் போட்டோம் இது வந்து ஆடிட்டிங் படிப்புகளுக்கான நிகழ்ச்சிங்க ஐயா தாராளமாக பிஎஸ்சி நர்சிங் போகலாம் அரசாங்கத்துலேயும் இருக்குது தனியார்லேயும் இருக்குது அவர்களுடைய அதுக்கான வந்து அதுக்கான ஏரியா இருக்குது நீங்கள் அந்த லைனில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க நன்றி ஓகே சார் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது தமிழ்நாடில் உலகம் முழுக்க நிறைய கல்லூரிகள் இருக்குது சிஏக்காக ஸ்பெஷல் காலேஜஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அல்ல ஒரு பேரண்ட் ஏன் நான் வந்து நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கணும் அப்படின்னு அதாவது உங்களுக்கு முதல்ல அட்மாஸ்பியர் முக்கியம் அட்மாஸ்பியர் வந்து ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் டைம் வேணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அது சிஏல இருக்கக்கூடியதோ சிஎம்ஏ சிஎஸ்ஓ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடங்களுக்குமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக தனித்தனி பேராசிரியர்கள் தேர்ச்சி பெற்ற அனுபவமிக்க பேராசிரியர்கள் வேணும் இது போக தமிழக மாணவர்கள்ங்கிறதுனால இவங்களுக்கு கான்செப்டை அந்த பாடங்களை அதில் என்னுடைய பொருளை எல்லாம் வந்து தாய்மொழியில் புரிய வைக்கிற திறமையும் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கணும் அதை தாண்டி அவங்கள ஆங்கிலத்தில் ஆங்கில இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் நம்ம தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க ஏன்னா ஹிந்தி தெரியாது அதனால் ஆங்கிலத்தில் அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தேர்வுகளில் அதை எப்படி வந்து சிறப்பான மதிப்பெண்களாக மாற்றுவது அப்படிங்கிற வித்தையை எங்களுடைய பேராசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இது போக அவங்களுக்கு உணவோ தங்குறதுக்கான வசதிகளோ ஹாட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியோ ஆர்வோ வாட்டரோ மற்ற சுத்தம் சுகாதாரம் உணவு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே ஒரே இடத்துல பக்காவாக கிடைக்குது என்எம்சியில் அதனால் பெஸ்ட்டு வெஜ்ஜோ நான்வெஜ்ஜோ எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்தந்த நேரத்துக்கு செய்யப்பட்டு பரிமாறப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி கேர் டேக்கிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கிறதுனால படிக்கிறத தவிர எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலே காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்க்ராலிங்கில் நம்பர் போயிட்ருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு நம்பர் கிடைக்கல அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நைன் செவன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் 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 ஜீரோ நைன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ தொடர்ந்து பேசுக்கு மேலும் நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நான் கடலூரில் பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் கபிலன் உங்களோட கொஸ்டின் சார் கிட்டே சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் கேள்வி என்ன சார் நான் டுவெல்த்தில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சார் அதனால் ஒரு பிஆர் ஆர்கிடெக்சர் படிக்க முடியுமா தெரிஞ்சுக்கும் சிஏ படிச்சவங்களுக்கு பேங்க்ல எந்தெந்த மாதிரி போஸ்டிங் கிடைக்கும் डायरेक्टली பிரான்ச் மேனேஜர் போஸ்டிங் தான் இதுல डायरेक्टली பிரான்ச் மேனேஜரா போயிரலாம் இவங்களுக்கு மத்த கீழ லெவல் கிளரிக்கல் கேடரோ அந்த மாதிரியான லெவலுக்கு எல்லாம் இவங்களுக்கு கிடையாது ஏனா இது உங்க டாப் எக்ஸிகூட்டிவ் லெவல் அதனால சிஏ சிஎம் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு முடிச்சிருந்தாங்கனாவே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஷேர்டு பேங்க் ஆகலாம் ஹெச்எஸ்பிசி ஆகலாம் அல்லது ஐசிஐசி ஆகலாம் அல்லது நம்மளுடைய யூகோ பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் எந்த ஒரு தனியார் வங்கியாக இருந்தாலும் டைரக்டாக அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ மட்டும்தான் என்ட்ரன்ஸ் கிடையாது ஸோ இன்டர்வியூ மட்டும்தான் இருக்கும் நேர்முக தேர்வு டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் பிரான்ச
ஊதியம் வந்து அவங்க நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஊதியத்தோடு இருக்கும் இதுவே நல்ல ரேங்கிங் வாங்கியிருந்தாங்க சிஏ அல்லது சிஎம்ஏல அப்படின்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேயே கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்லேயே டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது பிரை பிரான்ச் மேனேஜராக அது போக கொஞ்சம் இல்லை அரியர்ஸ் வச்சு நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா பேங்க் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு எழுதி டைரக்டாக பிரான்ச் மேனேஜராக போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் போகலாம் அவங்க ஓகே சார் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் நைன் டு ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு மேலே ஃபோர் டு அந்த எயிட் வரைக்கும் குழந்தைங்க தூங்குற வரைக்கும் அல்லது டியூஷன் கிளாஸஸ் இருக்கா இல்லை ஸ்பெஷலான இதுக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் இருக்கா ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலி என்ன நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பகலில் வந்து பள்ளிக்கூடத்துலேயோ கல்லூரிலேயோ படிக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஹாஸ்டல்லையோ அல்லது வீட்லேயோ போய் திரும்ப அதை எடுத்து படிக்கிறதோ அதை எழுதி பார்க்குறதோ அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணுற பழக்கமும் இல்லாததுனால தான் நிறைய பேர் வந்து நிறைய தேர்வுகளில் தோல்வி அடையிறது காரணமே அது தான் ஏன்னா நம்ம சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் உங்களை பிடிக்காம போயிடும் ஆ அதான் நல்லது உண்மையை தான் சொல்லணும் எப்பயுமே க எப்பயுமே மருந்து கசப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் நோய் தீரணும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா கசப்பு மருந்து கட்டாயம் வேணும் நமக்கு என்ன விஷயம்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஒம்பதுலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் ஆறு மணி நேரம் சாலிடாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு கிளாஸ் ஒரு மணி நேரம் ஆறு சப்ஜெக்ட் ஆறு மணி நேரம் அவங்களுக்கு தனியாக கொடுத்துட்றோம் திரும்ப ஈவினிங் வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் அவர்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அவங்க வந்து ப்ளே ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இண்டோரில் செஸ் அந்த மாதிரி அதாவது கேரம்ஸ் விளையாடலாம் பக்கத்தில் கிரவுண்ட் இருக்குது பாய்ஸு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அப்புறம் பேப்பர்ஸ் நிறைய நாங்கள் கொடுக்குறோம் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் ஹிண்டு தினமலர் தினமணி இந்த மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஜிகே ஜெஃப்ரன்ஸ் புக்ஸ் இருக்குது லைப்ரரி இருக்குது ஹாஸ்டல்லையும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது காலேஜ்லேயும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எடுத்து அவங்க பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஈவினிங் ஸ்டடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் அதில் ஸ்டடி சூப்பர்வைசர் குவாலிஃபைடு செமி குவாலிஃபைடு இருப்பாங்க அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக டவுட்ஸ்னால் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப ஒரு டின்னர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு மொபைல் டைம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் பிரேக் அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்டடி இருக்கும் அங்கேயும் ஸ்டடி சூப்பர்வைசர் கூட இருப்பாங்க ஸோ நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வந்து ஆஃப்டர் காலேஜ் ஹவர்ஸ் ஹாஸ்டலில் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் அவங்களுக்கு அந்த ஹோம் ஒர்க்கு ஸ்டடி செல்ஃப் ஸ்டடி அதில் வந்து கைடட் பை மானிட்டர்டு பை ஸ்டடி சூப்பர்வைசர்ஸ் இது வந்து கட்டாயமாக இருக்கும் இவ்வளவு கேரிங்கும் எடுக்கிறதுனால தான் நாங்கள் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுது ஓகே சார் ஓகே ஸோ காலையிலேருந்து ராத்திரி அவங்க தூங்க போகிறது வரைக்கும் ஒன்று வாத்தியார் அல்லது வார்டன் இவங்களுடைய கண்காணிப்புலேயும் வழிகாட்டுதலே தான் எங்களுடைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி தொடர்ந்து ஏன் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் வந்து தொடர்ந்து நமக்காக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல படிக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் நல்ல ஒரு கல்வி அதனால் கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் இதுக்கு வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஊர் முழுக்க கூவிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத உண்மை ஸோ இப்போது எஜுகேஷன் டைமுங்கிறதுனால அது ரொம்ப இன்டெப்தாக வந்து அதை வந்து பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து பேசக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி மேம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சார் பொண்ணு ப்ளஸ் டூ இப்போ ரிசல்ட் வந்து சார் ஓகே நானூத்தி முப்பத்தாறு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க சார் நல்ல மதிப்பெண்கள் வாழ்த்துக்கள் அவங்க வந்து பிகாம் ஜெனரல் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க சார் சிஎஸ் தான் கொடுப்பாங்க சார் சரி சிஎஸ்க்கு வேல்யூ இருக்கா சார் இல்ல அந்த மாதிரி கேட்கவே கூடாது இது வந்து சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் இந்த மூன்று தொழில் படிப்புகளை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இதுல அவங்க எது படிக்கலான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு நான் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து சட்ட ரீதியான வணிகவியல் சட்ட ரீதியான ஒரு லாயர் ஆகணும் வாதாடணும் அந்த மாதிரி நினைச்சாங்கன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரி அப்படிங்கிற தொழில் படிப்பு இருக்கு அல்லது அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் லைன்ல டாக்ஸேஷன் லைன்ல பெரிய ஆளா வரணும்னா சிஏ சிஎம்ஏங்கிற ரெண்டு படிப்பு இருக்கு இந்த மூணு படிப்புல ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க விருப்பம் இருந்தா எடுத்து படிக்க சொல்லுங்க இதுக்கு தான் நாங்க பதில் சொல்ல முடியும் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம காலேஜ்ல இருந்து ஒரு வீடியோ இருக்கு அதை பாத்திரலாம் சார் வீடியோ பிளே I completed CMA Foundation, CMA Inter in NMC College. Um, NMC College is the best institute for pursuing CA, CMA, CS uh, only because of the best quality staffs. We are, um, they are motivated us very, um, very beautifully and make us to learn some things so very gratefully. Uh, so NMC is the best to pursue CMA, CA, CMA, CS. <coughs> Thanks to NMC to uh, give a great opportunity. So, college la padike kudiya students vandu 4 
எங்கள் பையன் இன்றைக்கி ஹேர் கட் பண்ண போகணும் அல்லது ஏதாவது ட்ரெஸ் எடுக்க போகணும் இன்னர் வயர்ஸ் எடுக்கணும் ஷூ எடுக்கணும்னு அந்த மாதிரி ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பேஸில் நாங்கள் வந்து அவங்கள ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து வெளியே போகிறதுக்கு அனுமதிப்போம் சண்டே அன்னைக்கு ஓன்லி பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் யாராவது வந்து அவங்கள ஷாப்பிங் அழைச்சிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வாங்கி கொடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ இப்படி தான் எங்களுடைய என்எம்சியோட டிசிப்ளின் இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஹாஸ்பிட்டாலஜி அதாவது டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களா கேர்ள்ஸுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பாய்ஸுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறதுனாலோ அல்லது தலைவலி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக ஸ்பெஷல் டாக்டர் எல்லா இடத்துலையுமே ஹாஸ்டல்லையும் சரி காலேஜ்லேயும் சரி ஃபஸ்ட் எய்டு கிட்டு வந்து பேசிக் எல்லாமே இருக்கும் இது போக வார்டன்ஸ் எல்லாமே அதில் நல்லா எஜுகேட்டட் அவங்க ட்ரெயின்ட் அப்பு இது இல்லாமல் அவங்களுக்கு உடம்புக்கு முடியலங்கிற பிரச்சனை அவங்களுக்கு பயமே இல்லை ஆம்புலன்ஸ் ஃபெசிலிட்டியோட உடனே ஆம்புலன்ஸோட அல்லது ஆம்னியோட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ணக்கூடிய அளவில் தான் எங்களுடைய ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலோட டைப் இருக்குது ஒரு எமினென்ட் ஐஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் இருக்கிற டாக்டர் நந்தகோபால் அவர் எங்களுடைய வெல்விஷர் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உடனே போனால் எவ்வளோ ரஷ் இருந்தாலும் உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவார் ஸோ அந்த மாதிரியான பயமெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை மற்றபடி ஹைஜெனிக் ஏரியா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜெனிக் பொறுத்த வரைக்கும் சானிடேஷன் வகையில் வந்து கேர்ள்ஸ் சைடாகட்டும் பாய்ஸ் சைடாகட்டும் ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும் ஸ்கேவஞ்சர்ஸில் இருந்து எல்லாமே டெய்லி அன்னன்னைக்கு வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து டாய்லெட்ஸ் பாத்ரூம்ஸ் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் ஹால்ஸ் வந்து ப்ரூம் பண்ணி ஆகணும் மா படிக்கணும் எல்லாமே கிளாஸ் ரூம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்கும் டைனிங் ஹால் சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்ட முன்னாடியும் க்ளீன் பண்ணணும் சாப்பிட்ட பிறகு க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பக்காவாக இருக்கும் எல்லாமே மாதத்துக்கு ஒரு முறை மந்த்லி ஆஃப் த்ரீ டேஸ் கொடுக்கும்போது எல்லோரும் வெளியே போயிருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்ப ஸ்பெர்மிசைடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த பூச்சி மருந்து மாதிரியான விஷயங்கள் கிருமிகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அந்த டைமில் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பண்ணி பக்காவாக வந்து அப்டேட்டாக வச்சுருப்போம் ஏன்னா குழந்தைங்க சிக்காக சிக்கானாங்கன்னா படிப்பில் கவனம் போகாது ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதே மாதிரி அது மாதிரி வெயில் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் நியர்பை ஏரியாவில் ஜூஸ் கடைங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் ஜூஸஸ் எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் ஓகே சார் தொடர்ந்து நேர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி சி என்ன அதுல மேக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் பாப்பா என்ன குரூப் பிளஸ் டூல எடுத்திருக்காங்க ஓகே அவங்க வந்து மேக்ஸ் படித்தாதான் இது படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க இல்லை அப்படி இல்லை அதாவது மேத்தமேட்டிக்ஸுங்கிறது வந்து இதில் அரித்மேட்டிக் தான் இதில் மெயின் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸுங்கிற புள்ளி இயல் இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது அரித்மேட்டிக் தவிர வேறு என்ன இருக்குது இங்கே ஒன்றும் கிடையாது என்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் மாதிரி ரொம்ப சிக்கலான மேத்தமேட்டிக்ஸோ அல்ஜி ப்ரா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி எல்லாம் இங்கே கிடையாது அதற்கான அவசியமும் கிடையாது அது ராக்கெட் விடுற இன்ஜினியருக்கு தான் டெக்னாமெண்ட்ரி வேணும் ஆடிட்டருக்கு தேவையில்லை அதனால சிலபஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் அறுபது மார்க்குக்கு மூணாவது பேப்பரில் நாலு பேப்பர் ஃபவுண்டேஷன் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் அதே மாதிரி சிஎம்ஏலேயும் மேத்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் அறுபது மார்க்குக்கு மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் மேத்ன்னு சொல்லக்கூடிய கணித பாடம் இருக்குது வேறு எங்கேயும் இவங்களுக்கு சிக்கலான விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை டென்த்து லெவல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் உள்ளே இருக்குது அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஓகே சார் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு காலேஜுக்குள்ளே காலேஜில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அல்லது ஒரு கெட்ட விஷயம் அதை வந்து ஒரு ப்ரின்ஸ்பால் கிட்டேயோ அல்லது கிளாஸ் ஹெச்ஓடி ப்ரொஃபஸர் அல்லது கரஸ்பாண்டன்ட் இன்க்ளூடு சங்கர் சார் கிட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி வேஸ் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நாங்கள் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு இன்பில்ட்டாக ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ குழந்தைங்க அவங்கள ரூம் லீடர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் புக் உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் புக்ஸை வந்து அவங்க எழுதி டைரெக்டாக வந்து கரஸ்பாண்ட் ரூம்லேயே வச்சிடலாம் காலேஜ் கரஸ்பாண்ட் ரூம்லேயே வச்சிடலாம் அதனால டைரக்டாக மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்லேயே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து போயிடும் இமீடியட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிடும் அதனால யாரும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும் அது இது அதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வார்டன்ஸே கிளியர் பண்ணிடுவாங்க மற்றபடி வேற அவங்க வேற ஏதாவது வெளியே சொல்ல முடியல கஷ
சரி இப்போ சிஏ பண்றதுக்கு லைக் பண்ண பண்ண முடியுங்களா பண்ணலாம் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா விவரங்களுக்கும் எங்களுடைய நம்பரு கால் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எங்க அகடமிக் கவுன்சிலர்ஸ் ப்ராப்பரா கைட் பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து லேட் பண்ணாம லேட் பண்ணாம ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில துடுப்பதிங்கிற இடத்துல எங்களுடைய கல்லூரி கடந்த பதிமூணு வருஷமா செயல்பட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கு நீங்க எங்க நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை பற்றியும் தெரியும் காலேஜ் பற்றி ஹாஸ்டல் பற்றி ஃபுட்டு பற்றி கம்ப்ளீட் அந்த கேம்பஸோட டோட்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் சார் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் இது வந்து எந்த அடிப்படையில் எக்ஸாம் நடக்குது எந்த பல்கலைக்கழகம் நடத்துது இது பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அண்டரில் வரக்கூடியது இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசாங்கம் நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் தான் இதை நடத்துகிறாங்க அதில் நேரடியாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் எம்சிஏ கீழே வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் தான் ஐசிஏஐ நியூ டெல்லி ஐசிஎம்ஏ ஐ கல்கட்டா அண்ட் ஐசிஎஸ்ஐ நியூ டெல்லின்னு சொல்லக்கூடிய தன்னாட்சி பெற்ற நிறுவனங்கள் இந்த படிப்புகள் வந்து உலக தரம் வாய்ந்தவை உலகத்தரமான கல்வி தரம் கொண்டது இன்டர்நேஷ்னல் கரிக்குலம் இது அப்ரூவ்டு பை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய இஃபேக் அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது இது போக அசோசியேஷன் ஆஃப் இண்டியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஏஐயு அசோசியேஷன் ஆஃப் இண்டியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழு அது வந்து இந்த சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படிப்புகளை இதை வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பிஜி டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நேரடியாக சிஏ அல்லது சிஎம்ஏ அல்லது சிஎஸ் முடித்தவங்க டைரெக்டாக பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் பல யூனிவர்சிட்டிஸில் ஐஐடி ஐஏஎம்லாம் இருக்குது ஓகே சிஏ அண்ட் இதை பற்றி வந்து நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து நம்ம பேசி மக்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரிதல் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டுவெல்த் முடிச்சு எகெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணும் நேரில் கை ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதாவது இப்போ நேற்று ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்திருக்குது இப்போ சரியான தருணம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம ஏதாவது ஒரு டிகிரி ஏதாவது ஒரு டிகிரி அந்த மாதிரியான ஒரு மனோபாவத்தை தயவு செஞ்சு தமிழக பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் விட்டுட்டு உபயோகமான வாழ்க்கைக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒரு தொழில் படிப்பு அந்த டிகிரி நம்ம வந்து படிக்கணும் அந்த டிகிரி சம்பாதிக்கணும் அதை வச்சு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சுபிட்சமான வாழ்க்கையை வாழணும் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடித்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மறுபடி ஒரு மாணவ பருவத்தில் ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு இதில் வந்து நம்ம படித்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வாழ்க்கை முழுமைக்கும் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு நிம்மதியாக சுபிட்சமாக ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழலாம் இந்த சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஏதாவது ஒன்று பாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய தலையெழுத்து மட்டும் கிடையாது உங்களுடைய தலைமுறையோட தலையெழுத்தே மாறி போயிடும் மிகப்பெரிய உலகளாவிய உலகம் முழுமைக்கும் அங்கீகாரம் பெற்ற டிகிரி சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் படிப்புகள் இதுவும் டிகிரி படிப்பு தான் இது முதுகலை பட்ட படிப்பு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி யூஜி கோர்ஸில் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருந்தாலும் டைரெக்டாக இந்த பிஜி கோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணி வெற்றி பெறலாம் பெறாங்க இதுதான் எங்களுடைய செய்தி ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் கடமையே கண்ணாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விஷயத்த நம்ம செஞ்சாலும் அதில் ஒரு பெரிய ஆளாகலாம் அதுவும் படித்து முடிச்சதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட என்னெல்லாம் பண்ணி படித்து முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ கை மேலே காசு அப்படின்னா இந்த தொழிலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சங்கர் சார் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி ஷோ ரொம்ப மோட்டிவேஷனாகவும் இருந்திருக்கும் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ரூட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் நம்புகிறோம் இன்னும் வேறொரு ஷோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்